弥漫着海的味道的码头，是海边最有活力的地方之一。这里是海滨城市的后厨备料间。吴磊跟杰哥去码头接船，深入体验最地道的渔港文化。三爷，今天今天嗓子怎么了？嗓子哑了。怎么哑了呢？怎么嗓子嗓子怎么？太怕了，杰哥，你这在辛苦。你是你你是在辛苦。对，我辛苦我辛苦。杰哥，你要不要一点？我会嗓子的。不要不要。拜信息产业所赐，现在有好鱼，船老大会提前跟杰哥发微信。海鲜还在海上，就已经被杰哥安排的明明。这个是螺，海螺，这么大吗？还有更大的，这个一整个都可以吃了。对对对。厦门地处东海南海交界，又是黑潮经过海域，所以它的海鲜物种极大丰富。和我们一样，吴磊也频频发出了“这是什么”。这鱼它为什么这么大的震惊之问？大螃蟹。哇！就被它钳一下，手指都会断断掉，是不是？我怕它被它钳。这。哇！谢老板。谢老板。没事吧？他踩我哥们儿。这个就把东西运上去了吗？对。看我这个火都看到了。皮皮虾。哇，这刺很锋利。哇，哦哟，哦哟，太猛了！中国台湾海峡的锦绣龙虾。吴磊抓的这只有七斤多，一条船能抓到一只已经很了不起。这条船人品爆发，捕到四只。这个会吸吗？嗯、呃，我我我我摸一下就好。哎呦，哎呦，这个触感，我感受一下。哎呦，捕捞船出海一次十几天，每一网的收获堆在洞盘里，抽屉一样落起来。到码头，首先卸活鲜，船老大会绷着脸一直催。忙忙碌碌的人群里，每个人都在为了生活而打拼。十年前，杰哥也曾挤在人群中抢鱼。嘿，勇，你来。哎，走。有有很多大妈在那里，也有很多年轻小伙儿，有点大叔，在那里在讨论，不知道讨论什么，因为我什么都听不懂。就那一刻让我觉得，就是说，哦，原来渔港生活是这样的。然后，但是，但是那一瞬间让我觉得很美好，因为我觉得这就是生活。有句闽南话叫“天公疼憨人”，杰哥说：“憨不是傻，而是笨鸟先飞，笨鸟一直飞。老天爷疼爱踏踏实实做事的，这就是三分天注定，剩下七分靠拼命。”那这一架我们管理这一架琴的名字呢，叫波士顿灵光堂卡萨翁七百号管风琴，就是它是这一家管风琴制造公司的第七百架管风琴。对，然后后来因为一些历史原因，是被鼓浪屿上的一名奥吉的爱国华侨买下来，所以来到了这里。然后这里是他的演奏台，就是演奏的人在这里演奏。对，在这里弹。那前后两部分呢，都是他的琴体。吴磊看到的是亚洲最大的双管风琴，有上百年历史，两层楼高。吴磊置身的这栋楼，就是专门为这个管风琴量身建造。我太荣幸了，我真的太荣幸。巴赫的音乐响起，宏伟壮丽，四十二吨的管风琴仿佛化身神明。音符轰鸣落下
，像潮水从四面八方冲击着聆听者。吴磊完全没有想到会遇到这样的感受。情绪激动了，哇，这个真的，好，谢谢，哇，你这个真的太厉害了，哥，我真的没办法跟你用我的言语来表达我的激动。我说真的，我说真的，我刚刚情绪特别激动，因为我特别喜欢听音乐，我有特别特别多的耳，就是我自认为觉得是最顶级的耳耳机设备。我刚刚坐在那儿，我觉得我那些设备都白买了，我觉得我白听这么多年的歌了。我真的往那儿一坐，我就真的觉得。此曲只因天上有啊！真的，你想不想尝试一下这个琴的最大的音量？可可以吗？可以的，我们来试一下，来弹一下。嗯、太爽了，真的，这个真的，我可以再按一次吗？可以，可以，可以。嗯、我太感动了，我真的。我真的太感动了，我以后想在想在这里结婚，你知道吗？哇，我对这里有点恋恋不舍，我以后还会自己再再来这里的，真的。这个音乐真的让我感觉我今年所有疲惫我都放下，我感觉今天来到这里，我真的整个人都非常解压。倒是因为长大了的原因，因为我小时候来过一次鼓浪屿，但我这次来鼓浪屿感觉到了跟小时候感觉不一样的风情，这真的是一个非常非常美丽的小岛，有非常有意思的文化，非常有意思的人。那我们接下来要去下一个场地了，下一个地方。是啊，那这个椰子饼，嗯，椰子饼试试，它比较香，嗯哦，这个就比较糯一点，对，会香的，嗯，这个好吃。喝茶时的茶点，厦门人叫茶配。对，吴磊来拜访本地一支超酷的乐队，雷错电声乐队，刚好赶上主乐手雷氏夫妇的下午茶时间。七八代，儿子在鼓浪屿，孙子是读鼓浪屿呢，厦门这个音乐学校。音乐学校，学校。他学大提的。小你几岁而已。小我几岁了？小你是两三岁。没有了，应该是没有。哪年的？零二。零二年的。高。那小我两岁，小我两岁。我我九九年的。哎，小我三岁。是吗？哇！就我听说你们有个乐队是？对，我们叫雷错乐队。雷错。我们姓雷，姓雷。姓雷。错是代表这房子。我们的弹琴这个爱好者一般会。大家在一起。大家大家在一起。都在这里院子里面弹，每每个礼拜都会在这里练。对对对，啊，有时候夏天还会带琴刀，就平时出去出去演出的时候就当当旅行。对，有时会有想过说要搬到其他地方去住吗？那时候不想，没有吗？厦门很好，现在很好、啊，我也觉得很好，这里真的感觉很适合，很适合居住。对对，特别是老人家退休完在这边。比较安静。哇，这个是夏威夷电子，这个还要这个，还要这个滑棒。滑棒，你弹第一，第一弦，第一个弦，他就这样按，就是这个声音。他这个很华丽的声音，其他。夏威夷电吉他有着华丽的颤音，像海浪吹起了长发，这是海岛气质的乐器。鼓，给我的吗？给你吗？哦，哎呦，您好，您好，您好。我们的陈老师，陈老师你好，你好，我是团长吴磊，团长你好，我是你们乐队的，我是你们乐队的新鼓手。等一下来欣赏你的这个这个这个这个康康巴鼓的这个表演。我不会，我不会，我咚咚，中版的节奏。中版是什么？咚哒哒哒哒哒哒哒。乐队来。
。你好，你是要来弹琴吗？雷错乐队平均年龄六十多岁，楼上张望的小女孩擅长古筝，隔壁传来的钢琴曲则来自八十多岁的奶奶。在鼓浪屿，路上偶遇的老人、小孩，都可能是乐器高手。鼓浪屿有着悠长的音乐传统，还不懂事就被带到教堂唱歌，成为雷氏夫妇的音乐启蒙。我感觉厦门差别很大，你要发展的很快。当然鼓浪屿没怎么变。一到这个地方弹琴，感觉特别棒。你像我们现在，我们也可以听到钢琴声，对吧？钢琴声，就隔隔壁的钢琴声。对，你如果在厦门，你肯定也八十几岁。鼓浪屿是号称世界上钢琴密度最多的地方。鼓浪屿它因为没有机动车，它没机动车，所以它地相对会比较近，就传出来声音就没有。哦，因为我我听说以前就是就是在鼓浪屿特别流行那个就是家庭家庭音乐会。对我们这个就是我们就是家庭音乐会。他们几十年前就在做家庭音乐会，拿粮票换些米酒，招待朋友弹琴唱歌。音乐是鼓浪屿孩子的默契，这也是他们生命中最初的滋味。今天要炸鱼吗？对，我钓的鱼。哇，你钓了吗？小小的鱼。这叫什么鱼啊？黄刺。就在海边钓，直接钓钓到哦。嗯。哇，盐巴，盐巴，白一点。不仅有音乐，还有炸鱼。音乐也可以是柴米油盐。在这个变化的年代，原来也有爱音乐就爱一辈子，在一个海岛生活一辈子的人生。嗯、成了，成了，成了，成了。八爷，好，哇，这个真的很棒，很棒，很棒。我觉得这次来让我感觉到，就厦门是一个可以让人慢下来，去感受自己内心的城市。我觉得有一些生活，你真的只有慢下来，你才能体验到。的确让我开了眼界。我觉得，其实美好也很简单，美好也可以是日复一日，年复一年。对，然后我们来试一下刚刚的那个推动转向的动作。吴磊来到让他肾上腺素飙升的帆船中心，近距离体验大海的澎湃。这上面，脚勾住，脚勾住，直接让吴磊同学来吧。哦，这这这这个难度难度。哎，我感觉我好像掉下去了。这个时候你的屁股可能会是贴着水的。就就就就就是这个很容易掉下去。就是其实只有你的。躺平了。这是只有你的。大腿在船沿上，正常你压线的时候。对，我的屁股在在,在,在屁股已经在外面了，其实屁股已经沾到水了，对对对已经沾到水了。如果这是海的话，你已经沾到水了。那是什么感觉呢？那就透心凉，透心凉，就是你的就,就滑过去，<笑>就是海面上滑过去。哇<笑>、哦，没这种感觉。OK，OK，、okay, okay, <笑> okay, 你可以抓抓着疗程试一下。我们这个海峡有有鲨鱼吗？嗯、呃，没有，有海豚，<笑>有海豚。这个弯弯有海豚，你有没有遇到过我？有遇到过，这边基本上一整年遇到一到两次。<咳>海豚咬人吗？海豚不咬人。OK， 那来吧。海上我是要做海贼王的男人。吴磊以摩羯座的谨慎逐一排除危险，连海豚都不放。没下过海，就是你游过泳，但没下过海，没也没有下过海。那今天想体验？我没有在海里游过泳，啊，那可以试一下。<笑>陆地学习过后，他跟随教练下海。年轻人体验帆船，捞生蚝的阿伯靠一片垫子御风而行。孩子和父母在海边玩泥巴，宝藏大海可以同时满足不同人的需求
本来有些害怕的吴磊，落水之后反而激起了斗志，声称要登船再战三百回合。没事，男人嘛，你们准备登过船。岸上，轻功水上漂的阿伯已满载而归